Соглашение между правительством Югры и российскими железными дорогами – логичное продолжение ранее достигнутых договоренностей. История взаимодействия многолетняя. В середине нулевых были подписаны первые подобные документы. В 2005-м говорили о строительстве двухпутных вставок на участке магистрали Тобольск-Сургут. Спустя 14 лет задачу перевыполнили. В текущем году завершился реализацию стратегический проект по строительству вторых путей на направлении Тоболь-Сургут. Огромный объем работы был проделан. Важнейший проект с точки зрения обеспечения вывоза продукции нефтегазового комплекса в Сибири. И, безусловно, мы понимаем, насколько это было своевременно с учетом роста тех ростов отгрузки, которые на сегодняшний момент осуществляются. Тема реконструкции железнодорожных вокзалов Сургута и Пытьяха стала одним из пунктов соглашения. Наталья Комарова выразила уверенность в том, что этап завершения конкурсных процедур вскоре останется позади и работы на объектах начнутся. Отклонение по срокам от первоначальных планов на данный момент составляет около 9 месяцев. Мы сформировали весь необходимый пакет документов, прошли согласование касаемо начала строительства обоих вокзалов. Строительство этих вокзалов подтверждено бюджетами и российских железных дорог, и округа. Мы искренне надеемся, что в начале года у нас будут проведены, закончены все необходимые процедуры для того, чтобы приступить к строительству. Автономный округ принял решение об участии в них через создание инфраструктуры, необходимой за счет огружного бюджета, необходимой для реконструированных вокзалов. Ну и строительство Завершение строительства железнодорожного вокзала в Нягоне рассчитываем, что введя в 2020 году в эксплуатацию этот железнодорожный вокзал, мы передадим для эксплуатации его российским железным дорогам. Наталья Комарова увидела, как представляют себе железнодорожники пошаговый процесс реконструкции вокзалов. Где на период ремонта разместят пассажиров, насколько комфортным будет обслуживание, когда все работы завершат. Губернатор Югры озвучил руководителю Свердловской магистрали просьбу от жителей региона. Дети, многие железнодорожников спрашивают меня о том, будет ли и Правильно было бы создать какое-то место, где бы были упомянуты первые те, которые открывали да, железные дороги в нашем регионе. И, может быть, не надо там специально, может, на фасаде где-то а, какое-то место выделить для того, чтобы были упомянуты эти имена. Мы сделаем это обязательно. Позже губернатор оценила комфортабельность новых пригородных вагонов. Три новые единицы подвижного состава на направлении сургут кутьях заменили этой осенью. А в первый рейс они отправились в начале декабря. Такие современные вагоны, рассчитанные на пригородные перевозки, постепенно появляются во всех регионах России. Югра – не исключение. Замена идет в плановом порядке, но у Ханты-Мансийского округа, благодаря соответствующему пункту в подписанном документе, теперь будет приоритет. Это совершенно разные вагоны. Как вы понимаете, вы приходите, покупаете новый транспорт, а, соответственно, он несколько отличается. То есть это вполне логично, но и уровень комфорта, который вы получаете, он совершенно иной. Поэтому цена а, на, по данному маршруту осталась без изменений. Данные вагоны – это результат взаимодействия между, соответственно, Свердловской железной дорогой, Свердловской пригородной компанией и, конечно, ХМАО. Всего в округе 9 внутри региональных маршрутов. В них задействован 21 вагон. Три из них обновили. До 2022-го заменят оставшиеся 18. То есть модернизируют подвижной состав на 100%. Здесь совершенно иная система управления вагоном. При входе в техническом помещении есть определенный тачпад, да, который позволяет полностью жизнеобеспечение вагона отслеживать при режиме реального времени. То есть это как и наполнение воды, пожарная безопасность, температура, соответственно, как в вагоне, так и за пределами. Это и климатическая установка с фильтрацией, это и совершенно другой уровень комфорта. А внутри вагон не узнать. Новый уровень комфорта буквально во всем. Откидные спинки кресел, столики, как в самолете, чтобы можно было, не мешая соседу, позавтракать или поужинать. Широкие полки багажные предусмотрены для пассажиров, для удобства. Кресла более комфортабельные, с модульными кнопками для наушников у нас. Разъемы здесь имеются, можно делать громче, тише звук, смотреть телевизор. 
Есть роз розетки для мобильных телефонов разъема. Один из новых вагонов на 45 человек он вмещает на четверть пассажиров меньше, чем обычный. Но именно здесь могут разместиться люди с ограниченными возможностями. Специально для колясочников предусмотрели гидравлическую подвеску, которая способна поднять особенного пассажира как с высокой, так и с низкой платформ. Для маломобильных пассажиров здесь есть отдельное купе. Это у нас купе для маломобильных пассажиров. Для их удобства у нас есть вызов для проводника. В нескольких местах он у нас присутствует. Здесь, здесь, где для отдыха. Как работает это для отдыха у них, чтобы не упали. Это фиксируется для удобства, как они будут лежать, что удобно. Все пригородные перевозки изначально убыточные. Чтобы цена билетов не сильно била по кошельку клиентов, за проезд доплачивают из бюджета автономного округа. Стоимость путешествия по маршруту Сургут-Кутьях составляет 273 рубля. Еще 819 за каждого пассажира перечисляют из Югорской казны в качестве субсидии. За 11 месяцев этого года услугами пригородного состава воспользовались около 5000 человек. Сумма дотации из бюджета региона уже превысила 4 миллиона рублей. Дмитрий Круковец, Вячеслав Шаркунов. Специально для программы «Новости. Главное».